Gracias por continuar con nosotros en tu casa TV en directo. Fíjese que en estos momentos me encuentro en la zona. Encuentra exactamente la embajada de Ecuador. Déjeme decirle que están a la espera precisamente de un contingente de jóvenes que llegarán exactamente a este, este punto para manifestarse en torno a lo que está sucediendo en los últimos siete días allá en Quito, Ecuador. Por lo pronto hay más de 350 elementos, todas ellas el, eh, mujeres que están resguardando toda esta calle, la periferia precisamente para evitar alguna, algún, pues obviamente algún disturbio en toda esta zona. Por lo pronto la información que tenemos, Tony tiene más información sobre el tema que tiene que ver con estos disturbios allá en Ecuador. Adelante, Tony, te vemos y te escuchamos. Y continuando con la información, quiero comentarle que usted seguramente lo ha escuchado y lo ha visto. Ecuador se ha visto sumergida en una crisis política y social muy importante, muy fuerte, quizá una de las peores que se han dado en su historia. Para saber más al respecto, vamos a hablar con Estefanía. Estefanía Estrella, desde Quito, Ecuador. Gracias, Estefanía, por tomar la llamada. Muchas gracias. Eh, Tony, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes por allá? Bien, bien, Stephanie, un poco preocupados con lo que pasa allá en Ecuador. Y precisamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Eh, ¿Por qué hay esta crisis tan fuerte en torno a la cuestión política, a la cuestión social allá en Ecuador? Eh, bueno, te comento en breves rasgos. Eh, todo empezó el día lunes pasado, eh, pues que el presidente en el decreto 883... Eh, eh, el cual es eh, eh, la eliminación del subsidio a la gasolina que pasa por el eh, por el sitio de un dólar ochenta y tres a un dólar a dos dólares cuarenta que son más o menos un treinta por ciento de incremento en la gasolina lo cual repercute eh, también muchísimo en, en, en el resto de eh, en el resto que tenemos aquí en el país en la transportación en, en en el alza de, de precios de, de, de la canasta básica. Entonces, eh, lo que se pide en ese momento es la rebotación de este decreto eh, por parte de, de algunos eh, sectores del país, eh, incluso los de los indígenas de la parte eh, social indígena de acá. Eh, nosotros pensamos, o sea, yo pienso personalmente que la protesta social es legítima, pero los actos vandálicos que se han estado presentando en estos días no se justifican. O se han estado Ajá. en un estado de excepción. Eh, eh, en los últimos dos días hemos estado en un toque de queda, que es a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, que no se puede transitar, no se puede caminar por pues, eh, sectores específicos de aquí en la ciudad. Oye, Stephanie, se salió de control en todo caso, ya para irnos, se salió de control se salió la situación. Control, totalmente. Sí, se salió de control. Eh, eh, la Confederación Nacional de, de, de Estados Indígenas aquí en Ecuador llegó aproximadamente eh, a partir del día eh, de este último lunes. Eh, lamentablemente tenemos muchos infiltrados, no sabemos si es que es gente... Eh, hay, hay muchos rumores, hay, hay gente que, que dice que es gente infiltrada del propio gobierno, hay gente infiltrada del partido político del anterior gobierno, que claro. ustedes sepan que, que los problemas que, que tuvimos en, en el anterior eh, gobierno, eh, ha habido mucho vandalismo por parte de los manifestantes, como vuelvo y repito, no es la gente indígena, son precisamente gente infiltrada que ya ha sido también eh, retenida por, por, la, claro. por las... Eh, por, por las personas, eh, más que nada los manifestantes indígenas, ¿no? Estefani. También eh, podemos decir, diga. Estefanie, eh, ojalá se resuelva pronto esta situación, tenemos que despedirnos, gracias Estefanie Estrella desde Quito, Ecuador, ojalá haya pronta solución a los problemas de allá de Ecuador, gracias Estefanie. Que pasen, gracias. Gracias, buenas tardes, así las cosas por allá. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más, es tu casa TV en directo.